就要成为希尔的玩具吗？这次在制作演叶新渊这个角色的时候，呃，其实开始不是很顺利。我们一开始想这个只有李仁格的这个角色，呃，我们想做的稍微邪恶一点，所以在配色的出版方案上面，我们采用了紫色这个方案。但当我们把这个出版设计做出来的时候，其实大家反馈都不是特别满意。所以我们在这个反思的过程中得到，其实黑希尔这个角色，呃，最适合的配色其实就是那个经典的红黑配色。当我们把这一版的配色做出来之后，大家都笑了。那我感觉这个味儿就对了。那所以这次这个带有强烈的攻击性和侵略性的这个红黑配色，就是我们黑希尔的一个标签。这是在服饰上，我们采用了和之前不太一样的礼服长裙摆，还有一些金属盔甲的元素。呃，这和之前我们的希尔是不太一样的。之前我们是偏可爱的那种蓬蓬裙啊，还有一些装饰花花瓣这种元素。这次为了突出它是一个纯粹的黑希尔，我们还专门做了红色的蝴蝶。让它这个显得更加纯粹，更加鲜红，就像一朵在深渊中绽放的花朵一样，冰冷却又有魅力。在这次的主线剧情中，黑希尔获得了身体的完全主导权。在性格方面的话，他多出了一丝病娇、邪魅跟残忍。所以在这方面的话，目前的。表情表情系统是不够支撑他现在的情绪的，所以我们在这次的表情系统上面做出了一些迭代，为他定制专属的情绪。这是在他的表情表现层面上，会得到一次重大的突破。过往的话，可能角色全程都是在一个情绪上面，但这次可能开始还是正常的说话，到中途的时候，忽然情绪层面的话会有一些反转，而这些的反转。迭代的技术呢，都是在这次黑希尔上面可以得到体现的。呃，我们在设计上既要符合玩家对黑希尔的固有认知，又要做出这个角色独特的玩法和表现，所以我们决定保留了浮空、镰刀和爪这三个要素。我们在动作设计上想重点展示黑希尔是如何使用镰刀的。丽塔使用镰刀的感觉是轻盈，希尔使用镰刀的感觉是沉重。白希尔在使用镰刀的时候会有一些控制不住，有轻微踉跄的动作。黑希尔则可以完全驾驭住镰刀，每一个动作都大开大合，势大力沉。在剧情上，白希尔将身体的控制权完全交给了黑希尔，彻底的释放他的枷锁。在战斗中，黑希尔也将完全释放自己的枷锁。爆发状态下的黑希尔将使用链爪进行战斗，拥有极大的作战范围。我们在链爪的动作设计上，想要重点展现出甩起来的感觉，在机制设计上也会体现出练习武器的特色玩法。在这次新开启的二十三章主线剧情中，是以希尔为主视角展开的故事。在这一章中，希尔会怀抱小小的烦恼，经历小小的挫折，最终获得小小的成长。而在这之中，最重要的就是希尔的表人格和里人格之间的关系。希尔的表人格和里人格性格互补。特质相反，就像一架天平的两端。当白希尔占据主导权的时候，天平会向白的一端倾斜；当黑希尔占据主导权的时候，天平会向黑的一端倾斜。最终，天平会回归平衡。而这次新的希尔角色，则是天平彻底倒向一端，由黑希尔掌握全部主导权的希尔角色。这次，他会展露自己的天性，暴露出他凶狠、狂暴这些特质。而在战斗台词中，我们也会着重体现这一点。他会把战场当做自己的玩具箱，把敌人当做自己的玩具，把战斗当做是捉迷藏游戏。
他非常享受给敌人带来恐惧的愉悦，蹂躏、碾碎一切的快感。他是一个危险，但是又独具魅力的角色。但是他的本质是不会变的，他绝对不会做出任何让白希尔会伤心的事。他所做的一切都是为了保护他心中最重要的那个人，那个温柔善良的希尔。这次的新角色是完全纯粹的黑希尔形态。他的出现呢，和黑白希尔之间的情感是密切相关的，可以说他们之间的羁绊又上了一个台阶，所以黑希尔才能得到充分的解放。总的来说，他是一个性格糟糕的家伙，甚至还有一点抖 S 的感觉。个人还是挺喜欢这种傲娇又可爱的性格的，至少他在保护希尔这点上是无论如何也不会改变的，不是吗？停下，<笑>你的意思是更多吧？<笑>